Vamos nessa, maluco! Ó, bora falar agora, gente, de que? Corrente elétrica, né? Ó, o que, que é corrente elétrica, gente? Corrente elétrica é quando você tem um movimento ordenado de elétrons. Como assim? Ó, primeiro desenho aqui, ó. A gente tem esse condutor aqui, né? O que, que é um condutor? O condutor é um metal que é cheio de elétron livre na sua superfície, né? Na superfície, seu interior, tá cheio de elétron livre lá. Beleza. Aí... Isso aqui é meu condutor, os elétrons, cada um vai para um lado. O quê? Tem um movimento desordenado, né? Movimento desordenado do elétron, você ainda não tem campo. Aí, L. Jordan, você vai lá e faz o quê? Você põe um campo aqui, né? Isso aqui é um fio, um condutor, né? Ó, para o campo estar tá vindo daqui para cá, quer dizer que aqui é mais, aqui é menos, né? Você ligou isso aqui lá numa pilha. Uma está no polo positivo da pilha, a outra está no polo negativo da minha pilha. Aí o que acontece, Lio Jordano? Como o meu campo está vindo para cá e elétron é carga negativa, aí os elétrons vão fazer o quê? Eles vão migrar do menos para o mais. Aí a gente tem o quê? O movimento ordenado de elétrons livres. Isso é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres. Beleza. Ó, esse movimento... Ele tem real e tem o convencional. O convencional é o que a gente adota para fazer as questões para estudar, né? Como assim, professor? Ó, sentido real, como é que é, L. Jordan? Real é o que acontece de verdade. Aqui tá positivo, aqui tá negativo, então esse é o sentido do meu campo, certo? Ó, se é movimento de elétron, quer dizer que é movimento de carga o quê? Movimento de carga negativa, quer dizer que ele vai do menos para o mais, mas, L. Jortano, o que, que acontece? Então, no sentido real, eu adoto o que acontece realmente com cargas o quê? Negativas. No sentido convencional, eu vou olhar o que acontece com quem? Com cargas positivas. L. Jortano, o que, que acontece se eu tiver... Eu tenho esse campo aqui, né? Coloquei o mais aqui, o menos aqui. Então, meu campo está ordenado dessa forma. Agora, eu tenho cargas positivas aqui. L. Jortano... O que, que vai acontecer com essas cargas positivas? Elas vão o quê? No sentido do campo. Quer dizer que elas vão de onde para onde? Elas vão do mais para o menos. Esse aqui é o nosso sentido convencional que a gente deve adotar para fazer as questões. Aí você imagina que você tem uma carga positiva no seu campo, ok? Ó, bora falar agora da intensidade dessa corrente elétrica. Como é que a gente mede essa intensidade dessa corrente elétrica? Bora supor que eu tenho um fio aqui, ó. Né? Aí eu pego uma seção desse fio né? Seção é como se você cortasse e pegasse uma parte do fio L. Jortano, para me saber qual que é a intensidade da corrente que passa nesse fio Eu vou pegar o tanto de carga que passou em determinada unidade de tempo Como assim? Ó? Passou 100 coulombs em 10 segundos Aí você sabe qual que é a corrente elétrica que você tem Ó por exemplo, aí, né? eu tenho a minha intensidade, aí passou 100 coulombs em 10 segundos. Então, eu tenho uma corrente de quanto? De 10 A. O que é 10 A? A é a unidade de corrente. Né? O cara chamava ampere, né? tinha um nome meia Todo mundo que tem, por exemplo, coulomb, esses nomes tudo aí, é porque os caras que inventou. O cara que inventou era o ampere. Aí a corrente, olha, Jortano, a carga, né? a carga é em coulomb, né? Eu já até coloquei aqui, ó, carga em coulomb, tempo em quê? Segundo. Coulomb por segundo a gente tem quem? A gente tem o ampere, certo? Ó, pra gente descobrir qual que é a carga de um que tá passando lá, você faz o quê? Você pega o número de elétrons que tá passando e multiplica pela carga de cada elétron. Certo, ali Jortano? Coisa bem tranquila, a carga de cada elétron a questão vai te dar... 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga de cada elétron. Ó, L. Jortano, a gente tem que saber isso aqui agora, ó. Mili e micro, né? Mili e micro. Mili, 10 a menos 3, é micro, 10 a menos 6. Vai ser muito, muito, vai cair muito aí, você tem que saber a diferença disso aí. Ó, nós temos dois tipos de corrente, corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua, como o nome já fala, ela é contínua no valor e ela é contínua no sentido também. Ela sempre está indo para um lado. Ó. Isso aqui é a minha corrente contínua. Ó. Tem um valor fixo sempre. E corrente alternada é aquela da casa da gente. Ela é uma onda, né? 
Uma hora ela tá para um lado, outra hora para o outro, para um lado e para o outro, e o valor dela também vai mudando. É esse gráficozinho aqui, ó. Vai só alterando, alterando, alterando. Nossa frequência é de 60 Hz da nossa casa, né, geralmente. E essa frequência significa o quê? Que a onda dá 60 ciclos por segundo, né? Ó, essa história de corrente alternada, isso é utilizado para você conseguir é, transmitir muita energia pelo fio. Porque a gente vai ver que quanto maior for a corrente, mais grosso tem que ser o fio. Então, se você tiver uma corrente constante, você tem que ter uma bitola de um fio muito grosso. Aí você vai gastar muito com fio, né? E não vai dar muito certo isso tudo aí. Beleza? Vamos embora para a próxima parte aí. Então, vamos embora lá, Elio Jorton. Bora falar aqui sobre os efeitos da corrente elétrica, né? E vamos começar a falar do circuito. Vou falar os componentes de um circuito, depois a gente começa a falar do resistor, falar da potência elétrica, aquela história toda lá. Ó, ele Jortano, primeira coisa, efeitos da corrente elétrica. Talvez o efeito mais importante aí que a gente tenha que saber dessa parte é o efeito Joule e o efeito magnético, né? Que a gente vai precisar lá quando a gente estiver estudando o magnetismo. O que, que é o efeito Joule, Elio Jortano? Toda vez que uma corrente passa em um resistor, isso aí ocorre um aumento de temperatura, né? Então, vocês podem anotar aí, ó. Que efeito Joule é aumento de temperatura. Por quê? O que, que acontece? Quando os elétrons estão passando, eles começam a bater, né? Um bater contra, as, contra os átomos. Isso aí vai fazendo o quê? Atrito. E esse atrito gera o quê? Gera um aumento de temperatura, né? O chuveiro elétrico da casa da gente funciona por causa desse efeito Joule. A passagem de corrente na resistência gera o que? Gera um aumento de temperatura e você fica tomando banho lá tranquilo. Ó, o que, que é o efeito luminoso? Essas lâmpadas que a gente tem na casa da gente, incandescente, né? Lá dentro tem um gás raro efeito. Quando você passa a corrente por esse gás, aí aparece o que? Aparece a luz, né? A luz da lâmpada que a gente tem lá. Ó, efeito magnético. Toda vez que você tem uma corrente passando por um fio, né? A corrente está passando, aí gera o quê? Gera um campo. Regra da mão direita, né? Se a corrente está passando assim, você gera um campo assim. Se ela passa assim, você gera um campo assim, ó. Já adiantando aí, ó, você tem uma corrente passando aqui nesse fio. A corrente passa assim, aí você usa a mão direita para definir qual que é a direção e o sentido do campo, né? No caso aqui, ó, o campo vai estar tá saindo do quadro, né? Saindo aqui e entrando aqui embaixo. Aí, ele Jortano, o que, que é isso aí? É como se eu estivesse desenhando o meu campo desse jeito aqui, ó, né? Saindo aqui em cima e entrando aqui embaixo. Os pontinhos é como se eu estivesse vendo uma flecha vindo em sua direção e o x é você vendo atrás da flecha, né? O pontinho é a flecha vindo, quer dizer que saindo e o x é ela entrando. Mas isso a gente vai se dar mais detalhado depois. E o efeito químico, que é aquela história lá de quem? Da eletrólise, da água, né? Aquela história toda lá que você põe... Que vocês vão ver em química, né? Você põe lá os dois, um ano, anodo e catodo e começa a ter uma corrente. Aquela doideira toda lá. Mas o mais importante são esses dois aqui. O efeito joule e o efeito magnético. Para o nosso estudo aqui na física, né? Beleza. Agora, Jorton, bora começar a falar de um circuito. O que, que é um circuito? Circuito, você tem uma diferença de potencial. Nessa diferença de potencial, por exemplo, você está ligado uma lâmpada aí. Aí, você consegue fazer o quê? Pela diferença de potencial, você consegue movimentar elétrons, né? Porque você cria um campo. Aí esses elétrons passam lá na lâmpada sua. Se for uma lâmpada dessa daqui, ó, o que, que você faz? Vai ter um gás lá, vai passar a corrente no gás, vai acender. Se for uma lâmpada que funciona com aquele filamento, vai acontecer o efeito Joule, né? Você vai passar lá de tão quente que vai ficar o um negócio, começa a emitir luminosidade, que nem a lava de um vulcão, né? Ó, o que, que é o gerador, João? O gerador é o primeiro, ó. Por exemplo, gerador é um dispositivo que pega a energia mecânica e transforma essa energia mecânica em quê? Em energia elétrica. Ou pega a energia química e transforma ela em energia elétrica. Ou várias formas de fazer isso. Por exemplo, uma pilha, né? Uma pilha é um gerador. Ela pega, ela faz um processo químico lá dentro e esse processo químico gera quem? Gera uma corrente elétrica. Sai do menos e chega aqui no mais, né? Quer dizer, ao contrário, né? Sai do mais e chega no menos, né? Aquele efeito convencional da corrente. Outro exemplo também, um gerador de energia eólica. Ele pega a energia mecânica e transforma ela em quê? Transforma ela em energia elétrica. Gerador é isso. Gerador faz o quê? Gera energia elétrica, né? 
ele pega outra forma de energia e faz isso aí ficar o quê? Ficar energia elétrica. Aí, ele Jordan, tem outro dispositivo que chama receptor. O que, que o receptor faz? O receptor, ao contrário, ele pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia, que é a energia mecânica, né? Ao sentido da corrente, ao contrário. A corrente passa, vai do mais para o menos. Mas ao sentido da corrente, positiva, né? Porque no gerador, é de um jeito, o gerador... Manda o elétron sair do mais e ir para o menos no receptor, não. O elétron sai do mais e vai para o menos no sentido contrário, no sentido como se fosse forçando, né? Beleza. Ó, L. Jortan, o que, que acontece aqui? Ó? Por exemplo, um motor elétrico. O que, que o motor elétrico faz? Você liga lá os fios nele, aí o motor elétrico é alimentado por um gerador, né? Por exemplo, sua casa lá tomada, aí... Quando você alimenta o motor elétrico, ele começa a rodar. Se você ligar isso aí em alguma coisa, por exemplo, liquidificador, você faz o quê? Você tem energia mecânica. Quer dizer que você saiu da energia elétrica e foi para a energia mecânica. Aqui, como uma, a gente faz o quê? Sai da energia mecânica e vai para a elétrica. Aqui não. Aqui você saiu da elétrica e foi para onde? Foi para a energia mecânica. Isso aí é um receptor. Né? O que, que é um resistor? Um resistor... É um dispositivo que transforma a energia elétrica que passa sobre ele em quê? Em calor, né? Essa história aqui, ó. A resistência lá de chover de sua casa é quem? Um resistor, né? Olha lá, ó. Transforma energia em calor. Ele é representado dessas duas formas, eu quero ver. Esses negocinhos aqui, ó. E o quadradinho, o retângulo, né? Hum, um monte de vai, vem, vai, vem, vai, vem. Isso aí é quem? É um resistor, ó. E um dispositivo de manobra. O que, que é isso, Jordano? É uma chave, né? Um disjuntor. Disjuntor é o que? Você abre e fecha o circuito, né? Ó, você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Já tem um desenho já. Aqui não tá ligado. Se eu quiser ligar, eu tenho que fazer o que? Fechar a chave. Quando eu fecho a chave, aí começa o movimento de quem? De elétrons e você liga o que você quer ligar, né? Aí você tem uma chave ou um interruptor, né? Beleza. Ó, ele Jordan, por último. Dispositivo, por último não, penúltimo, né? Dispositivo de segurança. O que é esse dispositivo de segurança? Fusível, né? Fusível. O que é um fusível? Ó, é um dispositivo que ele é feito para passar determinada corrente. Por exemplo, esse dispositivo aqui é feito para suportar 10 a Só que se rodar 11 a aqui, o que, que acontece com ele? Ele vai e rompe e para de passar corrente lá. Para que isso? É por segurança, porque aquele circuito seu foi feito para aguentar somente 10 a Se passar disso aí, os fios vão começar a derreter, vai botar fogo em tudo. Aí, a grossura desse fio aqui, eles já fazem de forma que se passar desses 10 a vai esquentar mais do que deveria, aí o fio vai se rompe e previne sua casa de, por exemplo, um incêndio ou alguma coisa muito pior. Aí a gente tem aqui, ó, os dispositivos de controle. Isso aí é o que mede, né? O certo pra você medir. Ó, o primeiro aqui é o amperímetro, né? O que é, que é um amperímetro? Amperímetro, ali, Jordano, como já diz o nome, né? Ampé no meio. Amperímetro serve pra você medir a corrente. Pra você saber o quanto de corrente tá passando em um circuito. E um voltímetro serve pra você medir o que, ali, Jordano? voltímetro serve para você medir qual que é a tensão em determinado ponto do seu circuito, né? Você tem um multímetro, o multímetro é o quê? É amperímetro, é voltímetro, tudo junto, é multifunções, mas amperímetro é para medir a corrente, voltímetro é para medir a tensão. E esse daqui, ó, Jortano, é um galvanômetro, ó. O que, que é um galvanômetro, ali, Jortano? Galvan... Vou escrever aqui primeiro, né? Galvano... Galvanômetro. Galvanômetro é um dispositivo que serve para você saber se tem corrente ou tensão em determinado circuito, né? Feito, o pensamento dele é por magnetismo, né? Se tiver, aí o motor vai dando uma giradinha lá. Só que aqui, ó, isso aqui serve para você ver se tem ou não. Se tiver, você vai usar um multímetro, que, por exemplo, é um amperímetro e um voltímetro, para quê? Para medir qual que é a corrente ou qual que é a tensão. Mas se você descobrir se tem, você usa primeiro quem? Um galvanômetro, correto? Agora, vamos embora falar dos resistores elétricos. Calma aí que eu já estou voltando. Fala ele Jortano, vamos embora falar agora né, de quem? Dos nossos resistores elétricos. O que, que é uma resistência elétrica, ele O que, que é uma resistência? Fala comigo, alguma coisa que não te deixa passar. Né? Então, resistência é isso também. Quanto maior a resistência, menos corrente vai passar. Por quê? 
Porque resistência é o que? É passagem de corrente. Você está resistindo à passagem de corrente. E quanto menor a resistência, o que, que acontece? Mais vai passar corrente. Por exemplo, você tem seu chuveiro elétrico, tem uma resistência tal lá. Se você quiser que ele esquenta mais, tem que passar mais elétrons. Passar mais elétrons é passar mais corrente. Para você aumentar sua corrente, então você tem que fazer o que? Diminuir a resistência, ou seja, corta a resistência no meio. Aí você faz o que? Você aumenta a sua corrente elétrica, consequentemente você aumenta a passagem de elétrons. Beleza? Ó, o que, que a gente tem aqui? Ó? Você tem a sua resistência elétrica e você tem sua diferença de potencial. Né? Você pode representar por esse U ou pelo V. Qual que é a relação que a gente tem? Que a nossa resistência elétrica... É o potencial, né? A DDP é diferente de potencial, dividido por quem? Dividido pela minha corrente que está passando ali. L Jortan, o que, que acontece aqui? Ó? Diferença de potencial é em volt e a corrente que passa é em ampere. Volt em ampere te dá isso aqui, que é quem, L Jortan? É o ohm. A unidade de quem? A unidade de resistência é quem? É o ohm, né? Você representa. Por essa fechadura aqui e por extensa escreve como? Você escreve ohm, um ohm, né? Beleza. Ó, aí o tal do ohm, por isso que veio o nome resistência de ohm, ele criou duas leis para resistência elétrica. A primeira lei, o que, que ele fez? Ó, ele pegou, ele colocou uma corrente com uma determinada tensão. Aí ele achou um valor, né? Um valor para quem? Essa constante aqui, ó, V sobre I ou U sobre I, tá me dando o valor de quem? Tá me dando o valor da resistência. Ele percebia o quê? Que se ele aumentar a corrente na mesma proporção que ele aumentou a tensão elétrica, o valor sempre dava o mesmo valor. Aí, na relação de Ohm, ele descobriu o quê? Que V sobre I, V sobre I, V sobre I é igual a quem? É igual à resistência elétrica, é uma constante, desde que você aumente na mesma proporção os dois, né? Olha lá, ó. Uma reta é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Aí, você tem essa fórmula aqui, ó. V é igual a RI. Quem vê, ri. Quem vê, ri. Anota isso aí, porque essa fórmula é muito importante. Quem vê, ri. Quem vê, ri. Certo, L. Jortano? Ó, beleza. O que, que acontece aqui agora? Ó, L. Jortano, a segunda lei de Ohm, o que, que Ohm falou na segunda lei? Se eu quiser calcular o valor da minha resistência elétrica, né? Eu só quero saber o valor da resistência, eu não tenho o valor da tensão nem da corrente. Não tem circuito nenhum ainda. Porque para você ter corrente, você precisa da tensão elétrica. A tensão faz com que os elétrons se movam, aí você tem o quê? Você tem sua corrente. Mas embora supor que eu não tenha isso aqui. Eu só tenho quem? Eu tenho um fio, né? Vou desenhar o fio aqui, ó. Você tem um fio. E esse fio tem o que? Ele tem um determinado comprimento, né? Esse comprimento, L. Jortano, a gente põe aqui, ó, é quem? É o L da nossa fórmula aqui, ó, o comprimento do fio. E aqui, ó, é aonde a minha corrente vai passar. Isso aqui é quem? É o S, que é quem? Que é a seção transversal do fio. Como se eu cortasse esse pincel aqui, ó, aí a parte assim é quem? É a seção transversal do fio. Beleza. E esse P aqui chama Rho, uma letra G, grega, é a resistividade elétrica do material, né? Quanto maior a resistividade elétrica, maior é o valor da resistência, ou seja, menos corrente passa. Porque quanto maior a resistência, menos corrente passa. Põe isso aí na cabeça suas. Pensa assim, ó, você tem um cano, bora associar água à corrente e o cano à resistência. Quando você tem um cano com a boca muito fina, é difícil passar corrente. Quer dizer, passar água no caso, que é a corrente, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a resistência do cano à passagem de água é alta. Quando você tem um cano muito grande, o que, que acontece? A resistência à passagem de corrente diminui. Passa muita água, a resistência diminui. Pensa isso aí. Ó, coloquei dois exemplos aqui só para a gente fazer algumas coisas. O primeiro fala assim, ó. Um resistor de 80 volts, de um resistor. Beleza. Ó, ele tá querendo saber, né? Ele falou assim, ó, um resistor é 80 volts é percorrido por uma corrente de 50 ampere. Então, tá meio sem nexo, mas o que é que tá falando ali? Tá falando o seguinte, que você estabeleceu uma tensão de 80 volts em um resistor, né? E ele é percorrido por uma corrente de 5 ampere. Tá perguntando qual que é o valor da resistência desse resistor. 
Por que, que isso aqui não é a resistência dele? Porque o V é de volt. Volt é a tensão elétrica. Ó, a gente sabe o quê? Que, vou fazer de preto aqui, que quem vê ri, né? Quem vê ri. Qual que é a tensão? 80. Qual que é a resistência? Não sei. Qual que é a corrente? É 5. Eu mando 5 para a gráfica assim, ó. 80 dividido por 5. L. Jortan, divisão por 5, a mãe aí, ó. Divide por 10, depois você multiplica por 2. 8 dividido por 10, 80 dividido por 10, desculpa, já falei a resposta, é 8. 8 vezes 2 é quanto? 16. Quer dizer que aqui é 16 o quê? 16 ohm, né? Aí o por extenso, 16 ohms. Beleza. Aí a outra fala assim, ele Jortano. A resistividade do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8, né? É, ohm por metro. Calcular a resistência do fio de meio, faltou falar que é meio metro, né? Meio metro de comprimento e, né, e a seção transversal do fio é 0,85 centímetros quadrados. L. Jortano, a gente sabe o quê? Que resistência é resistividade vezes o comprimento vezes a área da seção transversal. Resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8. Comprimento, meio metro, né? Dividido pela seção transversal. Só que aqui, ó, tá em metro, tá em metro e aqui tá em centímetro quadrado. Tem que passar para quem? Tem que passar para metro quadrado. Como é que a gente passa centímetro quadrado para metro quadrado? Tem que lembrar aqui, ó, metro, decímetro e centímetro. Quanto ao quadrado, daqui para cá eu multiplico por... De multiplico não, né? Divido por 10 ao quadrado... Daqui para cá também. Então, no final, tem que dividir por quem? Por 10 a menos 4. Então, aqui embaixo vai ficar quem? Vai ficar 0,85 vezes 10 a menos 4. Porque eu tenho que dividir por, no caso, aí, 4 zeros, né? Que vai dar 10 mil. Aí vai lá para cima, 10 a menos 4. Beleza. Aí, o que, que dá aí, LJ? O que, que a gente pode pensar aí para ficar mais fácil a nossa continha, né? Ó, é... Eu vou jogar esse 10 a menos 4 para cima, vai ficar assim, ó. 1,7 vezes 10 a menos 8. Eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 1. E vai ficar 10 elevado a 4 em cima e aqui 0,85. Ó, L. Jortano, se eu pegar 0,85 e multiplicar... 0,8 vezes 2 dá 1,6. 0,85 dá 1,7. Então dá para simplificar esses dois aqui, ó. Aqui dá 1, aqui vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. Aí sobrou quem aqui? Ó? 10 elevado a menos 8 com 10 elevado a menos 1 vai ficar 10 elevado a menos 9. Com 10 elevado a quarta fica 10 elevado a quem? Menos 5. Isso aqui é a mesma coisa de quem? 10 elevado a menos 4 o quê? Ohms. A resistência do nosso resistor aí é 10 elevado a menos 4 ohms. Só isso aí, coisa bem tranquila. Né? Vamos embora para a próxima parte aí.